アタックゲートよいしょー<笑>さあ今日はねちょっと小さな声を出してるのは意味がありましてねあと今日のゲスト大塚さんですお久しぶりですお久しぶりです,<笑>久しぶりですね大塚さんがですねちょっとお子さんを連れてきていらっしゃいまして今お子さんが寝たところでございましただからちょっと大きな音を立てずにちょっとこっそりとスプラトゥーン久しぶりね<笑>、はい、もう相当久しぶりですよねだいぶ久しぶりです3月ぐらいから多分触ってないと思いますなるほどわかりました今日久しぶりですけどはいちょっとやってしまいましょうね<笑>何を感じるかなっていう<笑>覚えてるかどうか体を覚えてると思いますよですかね幸せそうで何よりですね<笑>こんなに綺麗なお母さん見たことないですよね。本当お子さん産んでると思えないぐらい。え,らいえ、そうですか。体重ってか戻ったんですか。ほぼ戻ってる感じです。え、だ生まれる時も変わ,変わってないんじゃないですか。本当妊娠中はでも20キロ太ったんです。えー、えー。お結構この辺パンパンでした。えー。<笑><笑>でも自分ではあんまりこう気づいてなかったんですけどす写真で見るとあすごいパンパンのなえー、えー、カスカスになりますからね子供生まれるとだこれもう知らない人には言ってきますけど女性が子供を産むダメージって車にひかれたぐらいのダメージなんですよあねって言いますよね、えー、軽自動車に引き殺されたぐらいのダメージなんですって、うん、それぐらい体にダメージあるとてもダメージが<笑>判断も綺麗でしょう。いやー、まさか大塚さんがぶったになってた時期があったとは。見方。このコンプライアンスの中で。やぐらですね。はい、やぐらです。やぐら。僕もね、最近ローラーに変わってきましたね。ちょっと動画で見ました。あ、七とさんにもそうそう。あ、そうです。七とさん。私もともとスプラ始めたきっかけって七とさんなんです。ええー。さんの動画見ててスプラトゥーン買ったんですよ。マジっすか。はい。なんで会いたかったです。ああ、ちょうど。いやいや呼ばなくて。<笑>いやいや。すみません。それどころじゃなかった。二人二人だけかいと思ったんでしょだから。それどころじゃなかった。もうマジか。私来た意味ねえじゃねえかって。<笑>そうか。だからナナトさんとか。久野さんとかはやっぱナナトさんに会いたいっつってああそうなんですねはい私もあれあっやめたうわやめた隣やばいちょっとね今お子さんが寝てるから、うん、でかい声で<笑>久しぶりすぎて、はい、できてるのかいやいやいい動きですよ今のところ死んでるのしか見てないですけど<笑><笑>そうですね、はい、やられまくってますたくさんの画面はいいや大塚さんのようにしてくださいよ今回はとかで逆にします、はい、そうですよやっぱり大塚さんのねママでも強いんだぞとなるほどママでもキーここ田村でもキーママでもキーっていうのね古い古い誰か倒したよっしゃいいんじゃないこれ乗ってる誰か私乗ってますあ,ありがとうございますそうですね,ちね赤ちゃんとヤグラを守っていただきたいですね全然英雄が合わないです私<笑>、えー、どうしちゃったんですかあのめちゃくちゃうまい大塚さんが久しぶりだと本当全然当たんないですね。はい、当たんないですよね。あのー、やるんだ。平和ボケしてますね。それは。<笑>それは本当に。そうですね。はい。あの頃の
うわっそうですよギラギラしてた頃のね大塚さんに戻ってもらわないと<笑>はい、はい、風く君のことをこう狙ってた時の大塚さんに<笑>違うんですよ<笑>ええ風く君が風く君が勘違いしてただけいやだって風く君は大塚さんに俺は狙われてるって言ってましたよ<笑>あれは風く君が勘違いしてただけえでも俺はそうなんだなと思って大塚さんからそれみじんにも感じてなかったんですけどでも風く君が言うからそうだなと俺は思ってましたけど大塚さんからみじんも感じてなかったですけど<笑>友達として仲良くなりたかったっていうそうですねすごい仲良くはなりたかった、はい、<笑>私仲良くはなってるつもりではあったんですけど<笑>いや仲良くはなってますなってますかね、はい、いや怖い大塚さん魔性の女ですからね<笑>全然そんな感じじゃないんですけどね。ふうじくんが言ってました。俺、俺のことを落としに来てると。<笑>え、そんな和尚キャラじゃないのに。<笑>言ってましたから。うわあ、くそ。これ一分。あ、ナイス。乗ってね、乗らないともうダメですよ、これね。一時間もなんとか。うわー、インクがね。うわー、やられた。なんとか勝ちたいですね。よっしゃ。あ、ナイス。あ、でもやられてる。あダメかな,なんなんすかでもやられてるっていうか<笑>なんだこいつあーやれちゃった<笑><笑>やばい行きましょう懐かしいですねこの感じそうですね、はい、あーあーのでああ<笑>負けたこれもうちょっと誰のせいかはっきりさせましょう<笑>すみません。<笑>すみません。そっか、前、東京駅で飲みましたね。そう、<笑>そうみんなでね。まあ、本当、その時も大塚さんは癒しで。久野さんはなんかもう。なんつうんですか、妹みたいな存在ですもんね。<笑>ねそうっすよね。ガチャガチャしてて、対照的ですもんね。明るくて優しくていいかったです。誰ですか？久野さん。そうですか？そうですか？うん、<笑>そうかな。<笑>そうかな。ワイパーです。ワイパーと？すごい。皆さん。味方が頑張ってくれる。いいですね。二人。<笑>あーでもいいタイミングで。うわこれはいい完璧ですよそのタイミング。いやめっちゃいいさあ来たワイプアウトチーム強いぞあいい決めですよよっしゃ一人やりこっちじゃねえんだそっちかここで、もう一丁、はいはいはいはいはい。はい、余裕。で、今見ました。え、今。え、今煽ってませんでした。煽ってないです。<笑>今。今は、このバリア消えるまで、ずっと待ってて、バリア消えたら、もう一回さらにね、ダメ押しのバリアです。そういうことですか。そしたら、こうやって、カチャってなっちゃっただけですか。<笑>赤ちゃん起きてないか。ちょっと行ってきますね。あれ、ちょっと動いたか。動いてなかった。あいいですよ、カーさん。あ<笑>気持ち悪いやつが見てたね。ちょっと<笑>あんたよりマシでしょ。
かわいい声,わいい声<笑>これももうちょっと自分の子供可愛がりゃよかったなあそうなんですかはい全然可愛くなかったからへえー、可愛くなかったはいそんなことあるんですかありますよ<笑>親が全員子供が可愛いと思ったら大間違いですよあそ,そういうもんですかはいだから今の方が可愛いですよその当時ねはいはいはいやっぱあんまり俺が子供だったのかはいああすごいでも早いねえもう泣きやんだやんやっぱね女の子はねすごく育てやすいと思いますよねえ1人目は絶対女の子です男の子はもうほんと育てづらいああ、はあ、まあまあまあちょっと成長してくると男の子もまあああボロ負け大塚さんとやってた方が強かったあらかわいい目大きい,い,いこんにちはこんにちはこんにちは気持ち悪いかな前のおじさん気持ち悪いいや後ろのおじさんでしょ気持ち悪いの気持ち悪い後ろのおじさんが気持ち悪いねこんにちはあ怖いこんにちはあ気持ち悪い<笑>なんだこいつ<笑>気持ち悪いってなんだよ<笑>ねこんな業界の大先輩にいたくないんですけど俺だってちゃんと二児の父親ですよ<笑>確かに<笑>一通りちゃんと子育てした経験あるんですからそうですよね離乳食も作ってましたよちゃんといやーすごいそうですよはいこれとこれとこれやってなんか奥さんにこうしてっつってあのさ俺がいくらでも働くからなんかお手伝いお手伝いさんかなんか雇ってくれよなんつって。最低,最低<笑>まあ最、まあ、分かんないですけどその本当にそんなことしてる人いないでしょいない恥ずかしいなんでそんなことしなきゃいけないのだって俺超怒られるじゃんっつって<笑>働くからさっつって<笑>ずっと最低だって言われてましたうわやられたいやーいいですよねあの大塚さんが赤ちゃんで戻ってくるんですよいやーでまさか大塚さんが赤ちゃんを産むなんて思わないじゃないですかまずそうですよねあの大塚さんが<笑>そりゃ川田さんはやっぱ老けますよいや老けましたよはいいや初め見た時だってね、はい、いくつだ川田さん10年前だから20いや僕たくさんそうっすねまだ20代でしたよ最初そうでしょはい、えー、25ですよ忘れないです僕あの多分忘れないの TMC かどっかの忘れそうだよもう忘れてんじゃねえか TMC かどっかだったかな確かいや忘れてる何かスーツの採寸もなんかするだからそうや大塚さんがもうああやって赤ちゃん連れてくる時代ですからす、ね、大塚さんに前会ったの何年前だろう卓芸だよな何年,何年前ですかねあれ。
構ね大塚さんに最初会った時ですか56年ですよねお辞儀からえ大塚さんって今そのその年齢ですかじゃあ今わっけそうですね大塚さんの遠くが完全にはい同じえっ、ー、20代後半でも全然いけますねマジっすか全然老けた感じないですよ、うん、ましてやもう子供がいるなんてとても思わない<笑>いやそうですよねすごくないですかこの時の流れの速さいや本当ですよね,ねえうわーやられたこれをね、何の生活も全く変わらず、はい、ずっとスプラトゥーンだなんだって言ってる川田さん<笑>ほんとこの時の流れをね,素敵ですよねそういう生き方も素敵ですよね素敵じゃないんだよやられたそういう生き方もあるよね本当に恥を知れ<笑><笑>ちょっと恥<笑>大塚さんはねあんなにもう人生変わってんすよそうですねはいおいよしやりやしたですよね見てくださいて子供生まれて大塚さんが出てきたんですよいやーすごいよなーすごいっすねえ、ね、それを変わったさ何一つ変わってないんですよ。まあまあまあ、はい。ただただ、飯を食ってうんこしてる生活でしょ<笑>うんこだけ産んでってるんでしょうんこだけ、生み出してる生活してますね。はい、男って。お腹から、出てきて初めて、父親になるから。この遅れが非常にムカつくみたいですね。<笑>疲れたんですかめっちゃ昔疲れてました<笑>お腹に話しかけてっつってなんかお腹と話せるやつあるんですよはいはいはい、はい、生まれてきた時に話しかけてる人と話しかけてない人ではもう顔が違うんですその脳の発達も違うんですだからお,お父さんとお母さんの声どっちももう生まれてきた時にあわかるはい声を聞いただけで「あこの人の声だ」っつってお父さんが話しかけても泣かないんですでも話しかけてってお腹に向かって「今日会ったことでもいいから話しかけて」って言われるんですよ、はい、すっげえ面倒くさくてしょうがないからこうやって<笑>奥さんが寝ちゃった時とかは「うーん」ってずっと音走ってりゃいいんだろうと思って化け物育てようとしてるんですよ「はい、うーっつって<笑>であの長男生まれてきたらなんか嫌なことあると必ず「うえ」って言うようになっちゃって<笑><笑>ちゃんとちゃんとそうなのかなちゃんと影響出てるんですねはいでも「えらいねお母さん話しかけてたね」なんつって助産師さんが「もう赤ちゃんの顔が違う」っつって確かに奥さんすごい話しかけてたし体調とかめっちゃやってましたよ<笑>でも話しかけたりとかをしてたんですよ。やっぱりそこまで。あんまり知ってなかったです。ええー。でもともとこんなに喋るタイプじゃないんで。よっしゃ、二人やり。大塚さんもこのゲームをやってる感じ懐かしいなと思ったでしょはい、本当懐かしい<笑><笑>こんだけねねえいつまでやってるんだっていう川田さんは今でも現役ですから<笑>本当久しぶりにまたやりたいなと思いました
いやいいことですよ、はいはいはい、ちょっとね時間がなかなか開かないでしょうけどね赤ちゃんが寝た時とかねでき,れできたらまたやりましょう、うん、なんかママ大会みたいなあっても面白いですよねああいますねあ,あるんですねえー、えープラトゥーンママ大会あーくそ一人倒したけどうんはいワイパーウはいお疲れー川田さんに代わってから負けまくりなんですけど<笑>大塚さんはん大塚さん勝ちましたよだっていやそんなことないです座っていただいてこんにちはあらーかわいいらしいこんにちはお父さんだよ<笑><笑>やめろ<笑>やめときましょうスプラトゥーン見てるいや、カーターさん見てるんですよあーベイアツいいんだって<笑>すぐ練習言いそうなやつが来たな<笑>いや、言ってないのよ<笑>、うん、こんにちは何だこんにちはあ、触らないでください<笑>こんにちはちょっと触らないでください<笑>それからじゃあ大塚さん触っていいですか<笑><笑>ちょっとまだ動画撮ってたのを忘れててみんなでヘロヘロになってましたんでちょっとまとめるとまだ何かあった時にこうやって遊びにいつでも来ていただいてねはいありがとうございます来てくださいねもうそのうちこっちベッドとかを買っときますんでね確実症みたいに確実症よければねはい、はい、大塚さんがよければ高評価していただいて大塚さんと赤ちゃんが可愛いなと思ったら、うん、高評価とそして<笑>どうだこれでやらないやつは最低だろうこれでこれで高評価とあと登録ね<笑>登録してくんないやつはも,もう意味が分かんない最,最悪ですから可愛いと思ったら、うんはい、登録、はい、高評価はい、してくださいぜひぜひお願いします。はい、<笑>すみません。最低、最低、すみません。<笑>